কম্পিউটার সিকিউরিটির পাঠশালা মডিউল 2 তে আজ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি ডক্টর রাজীব হাসান পড়াচ্ছি কম্পিউটার সিকিউরিটির পাঠশালা বা সহজ পাঠ আজকে আমরা আলোচনা করব মডিউল 2 এর দ্বিতীয় লেকচার লেকচার 2.2 এই লেকচারে থাকছে থ্রেট মডেল অর্থাৎ এই মডিউলে যে এই মডিউলে যে মূল বিষয়টা থ্রেট মডেল নিয়ে আলোচনা সেই থ্রেট মডেলের গুরুত্ব এবং নানা অংশ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো এই সিরিজের সব লেকচার আপনারা পাবেন ইউটিউবে আমার চ্যানেলে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ রাগিব হাসান এবং ফেসবুকে আমার প্রোফাইলে নিয়মিত লেকচার পোস্ট করছি সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন তো চলুন দেখা যাক থ্রেট মডেল কেন গুরুত্বপূর্ণ আমরা প্রায় বিভিন্ন সফটওয়্যার ডেভেলপার বা বিভিন্ন সিস্টেম ডেভেলপারের কাছ থেকে একটা ক্লেম বা একটা দাবি শুনতে পাই সেটা হলো যে আমাদের সিস্টেম অত্যন্ত সুরক্ষিত এতে এত বিট সিকিউরিটি ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে অমুক অমুক তমুক অনেক চাপাবাজি এইসব চাপা কি আসলে সত্যি এগুলো কি আসলে সত্যি না চাপা আপনাদের কাছে একটা চরম অপ্রিয় সত্যি কথা বলতে কেউ যদি দাবি করে যে তাদের সিস্টেম পুরোপুরি সুরক্ষিত অত্যন্ত সিকিওর এই কথাটা হানড্রেড পার্সেন্ট চাপা হানড্রেড পার্সেন্ট কেন বলছি কারণ যে কোনো সিস্টেম কখনোই হানড্রেড পার্সেন্ট সুরক্ষিত হতে পারে না সম্ভব না হ্যাঁ হতে পারে যে কোনো সিস্টেম নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো কিন্তু গিভেন এনাফ মানি মানে কেউ যদি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার নিয়ে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অ্যাটাক করে তাহলে এক সময় না এক সময় সেই সিস্টেমের সুরক্ষা বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙাটা অবশ্যই সম্ভব তো তাহলে আমরা কি করে এটা নিয়ে অ্যানালাইসিসটা করবো যে একটা সিস্টেম যদি কেউ বলে বা একটা সফটওয়্যার হোক বা একটা বাড়ি হোক বা একটা যে কোনো কিছু সিকিউরিটি নিয়ে আমরা যদি দেখতে চাই পর্যালোচনা করতে চাই তাহলে কি করে আমরা বুঝবো যে এটা সিকিউর তো এইটা সিকিউরভাবে বের করার পদ্ধতিটাই হচ্ছে থ্রেট মডেল যে সিস্টেম্যাটিক্যালি সিকিউরিটিটাকে অ্যানালাইজ করা এবং কোন কোন প্রেক্ষিতে এই সিস্টেমটা সিকিউর সেটা বলা এটার মাধ্যমে একটা থ্রেট মডেল এই প্রশ্নটা জবাব যে যে এই সিস্টেমটা কোন কোন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে তা আসুন দেখা যাক বেশ কিছু আরও গুরুত্বের ব্যাপারে আরও কয়েকটি পয়েন্ট যে থ্রেট মডেলের মাধ্যমে একটা সিস্টেম সিকিউরিটি সম্পর্কে একটা ক্লেম করা যায় যে এটা কেন বা কতটুকু সিকিউর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে কি কি ডিজাইন কনস্টেন্ট আছে এবং বিভিন্ন কি কি ধরনের শত্রুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে তার উপরে তো একটা থ্রেট মডেলের অ্যানালাইসিসটা এটা করা আরও একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে একটা সিস্টেম যখন বানানো হয় তখনই যদি থ্রেট মডেলটা চিন্তা করা হয় তাহলে সিস্টেমের কোন অংশের দিকে মন দিতে হবে সিস্টেমের বিভিন্ন সম্পদের গুরুত্ব বিচারে কোন অংশের দিকে মজুত দিতে হবে এবং কীভাবে সিস্টেমটা নিরাপদভাবে সিকিউরভাবে ডিজাইন করতে হবে তার একটা দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় কাজে সিস্টেম ডিজাইনারদের জন্য এবং সফটওয়্যার ডেভেলপারদের জন্য থ্রেট মডেলটা আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো আমাদের একটা যে কোনো কিছুতে সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা কোনো কিছু হ্যাক হলে সমস্যা নেই কোনো আবার কোনো কিছু হ্যাক হলে বড় সমস্যা তা আমরা কী করবো যদি কোন দিকে মনোযোগ দিতে হবে থ্রেট মডেল অ্যানালাইসিসটা সেই প্রশ্নেরই জবাব দেয় তো এছাড়াও আরও একটা জিনিসের ব্যাপারে থ্রেট মডেল আমাদের চোখ খুলে দেয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের সিস্টেমটা কোন ধরনের শত্রুর ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে সেই ব্যাপারটা তো একটা ব্যাপার সিস্টেম ডিজাইনাররা প্রায় ভুল করেন এটা শুধু সফটওয়্যার সিস্টেমই না হার্ডওয়্যার হতে পারে অথবা যে কোনো বাড়িঘর বিল্ডিং দান কোঠা শহরের ডিজাইন যে কোনো কিছুতেই হতে পারে সবাই শুরুতেই ডিজাইনে নেমে যায় ডিজাইন ডিজাইন নেমে পুরো সিস্টেম তৈরি হয়ে যাওয়ার পর মার্কেটে সবার কাছে চলে যাওয়ার পর তারপরে সবার খেয়াল হয় আরে এটা তো সিকিউরিটি কতটুক এটা আমরা শিওর না তো সিকিউরিটি কতটুক এটা আসলে পরে চিন্তা করে পরে অ্যাড করব এইভাবে চিন্তা করলে কিন্তু সিস্টেম কখনোই সিকিউর হবে না যে কোনো সিস্টেমের ডিজাইন করা একবার শুরু থেকেই এই চিন্তাটা করতে হবে কাজে আপনি যদি কম্পিউটার সিকিউরিটি লাইনের লোকও না হন অন্য টাইপের সফটওয়্যার ডেভেলপার হন বা নন সফটওয়্যার ডেভেলপার একটা বাড়ির ডিজাইনার না হন বা যে কোনো কিছু ডিজাইনার হন যে কোনো কিছু তৈরি কর বা প্ল্যানিং করেন সেই ক্ষেত্রে শুরু থেকেই এই থ্রেট মডেল অ্যানালাইসিসটা করে সিকিউরিটির ব্যাপারটা চিন্তা করতে হবে চিন্তা না করলে কি সমস্যা হতে পারে বলি যে পরে হয়তো কেউ সিকিউরিটি অ্যাড করতে যাচ্ছেন এক হতে পারে যে মশা মারতে কামান দেখার মতো যে অ্যাপ প্রয়োজন না ওই ওই লেভেলে সিকিউরিটি অ্যাড করতে পারেন বা অনেক বেশি সিকিউরিটি ফ্যান্সি সিকিউরিটি ফিচার অ্যাড করতে পারেন যেগুলো হয়তো কোনো দরকারই নাই অথবা হয়তো অনেক বড় রকম একটা গ্যাপ রয়ে গেছে সেইটা হয়তো চোখে পর পড়বেই না ঠিক মতো করে চিন্তা না করলে তো সেই কারণে থ্রেট মডেল আমাদেরকে অ্যালাউ করে যে টু ফোকাস অন ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ দ্য সিস্টেম আর সিস্টেম্যাটিক্যালি উই ক্যান চুজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড সলিউশ
কোন ধরনের সিকিউরিটি সলিউশন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে সেটা আমরা বুঝতে পারি তো বাস্তব জীবনের উদাহরণে আবার ফেরত চাই যে ধরেন আপনার একটা বাড়ি আছে বা অ্যাপার্টমেন্ট আছে সেই অ্যাপার্টমেন্টে আপনারা সিকিউর করতে চান তো অ্যাপার্টমেন্টের বা বাড়ির নিরাপত্তার জন্য অনেক উপায় আছে যে বাড়ির চারদিকে বেড়া দেওয়া যায় বা বাউন্ডারি বল দেওয়া যায় একটা লোককে বন্ধু খাতে দাঁড় করে রাখা গার্ড হিসেবে আপনার যদি অনেক টাকা পয়সা থাকে তাহলে একটা খুব ডাল কুত্তা টাইপের অ্যালসেশিয়ান কুত্তা টাইপের একটা কুকুর বাড়ির সামনে বসে রাখতে পারেন যে সবাইকে দেখলে ঘেউ 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 করে কামনে ভয় পেয়ে দেবে বা চোর আসলে তারা করবে আরও যদি কিছু চান তাহলে বাড়ির চারদিকে একটা ইলেকট্রিক ফেন্স লাগিয়ে দিতে পারেন অথবা চারদিকে একটা পরীক্ষা অর্থাৎ বিশাল বড় একটা ট্রেন করে রাখতে পারেন যাতে করে সহজে কেউ আসতে না পারে উপর থেকে যাতে কেউ আসতে না পারে এই জন্য সব উইন্ডো বা জানালা ঢেকে রাখতে পারেন এমন কি আপনি যদি জেমস মন লেভেলের নিরাপত্তা চান তাহলে এখন লেজার পয়েন্টের কারণ রাখতে পারেন তাই না আসলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তো সীমা পরিসীমা নেই আপনি যদি টাকা থাকে তাহলে অনেক কিছু করা সম্ভব তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আসলে কতটুক করা দরকার তা আপনার বাড়িতে কি আছে কি নিয়ে আপনি এত চিন্তিত এমন কিছু আছে বা আপনি কি আপনার বাড়ির ওয়ালটন টেলিভিশন টেনে চিন্তিত যে ওইটা চরিষ্ঠ চুরি করে নিয়ে যাবে এই জন্য আপনি এক কোটি টাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা করছেন নিশ্চয়ই সেটা করবেন না তাই না বাড়িতে যদি অনেক সোনা দাঁড়া থাকে দুইশো কোটি টাকা সোনা লুকিয়ে থাকেন রাখেন বাড়িতে সেক্ষেত্রে হয়তো দশ কোটি টাকা সিকিউরিটি সিস্টেমের দরকার আছে তো এই জন্য এই বাড়িটার সিকিউরিটি সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য আসলে তাহলে থ্রেট মডেলটা চিন্তা করতে হবে এবং থ্রেট মডেল অনুযায়ী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে যে বাড়িতে কি আছে শত্রু কোন দিক থেকে আসতে পারে কে হতে পারে শত্রু তার উপর ভিত্তি করে এই মডেলিংটা করতে হবে তো এই উদা গুরুত্বটা তো বললাম এবার আসুন দেখা যাক যে থ্রেট মডেলটা আসলে কি রকম থ্রেট মডেলের বেশ কয়েকটি অংশ আছে বলা যায় যে থ্রেট মডেলের মোটামুটি পাঁচটা পার্ট আছে একটা থ্রেট মডেল যখন করা হয় এটা একটা ডকুমেন্ট সিস্টেমটাকে স্টেপ বাই স্টেপ অ্যানালাইজ করা হয় এইটার পাঁচটা স্টেপ আছে বা পাঁচটা কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে অ্যাসেটস অর্থাৎ সম্পদ যে সিস্টেমের মধ্যে কি কি সম্পত্তি আছে বা কি কি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা এরপরে হচ্ছে থ্রেটস অ্যান্ড ভালনেবিলিটি যে সিস্টেমে এই ধরনের সিস্টেম আপনি নিশ্চয়ই ফার্স্ট বানান না আপনি নিশ্চয়ই প্রথমবার মতো বানান আরও অনেক মানুষ বানিয়েছে তো এই ধরনের সিস্টেমে এই ধরনের সফটওয়্যার হোক বাড়ি হোক কম্পিউটার হোক এইগুলোতে কি কি ধরনের ওয়েল নন ভালনেবিলিটি আছে অর্থাৎ কি কি ধরনের পোটেনশিয়াল সিকিউরিটি প্রবলেম হতে পারে বা অন্যান্য মানুষে ফেস করছে সেটা কি কি আছে তিন নম্বর অংশটা হচ্ছে যে এন্ট্রি পয়েন্ট অর্থাৎ সিস্টেম তো একটা বাড়ি হোক সফটওয়্যার হোক এটা তো একটা ক্লোজ জিনিস এটা বাইরে থেকে ঢুকে অ্যাটাক করতে হবে তো বাইরে থেকে এটা ভিতরে ঢুকার কি কি সিস্টেম আছে আপনি যদি একটা বাড়ির কথা চিনতে পারেন বাড়ির ভিতরে জিনিসপত্র চুরি করতে গেলে বা টাকাতি করতে গেলে আপনি শত্রুকে তো বা চোরকে তো বাড়ির ভিতরে বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকতে হবে তো ঢুকবে কোন দিক দিয়ে দেওয়াল ভেদ করে নিশ্চয়ই নর্মাল সাধারণ চোর ঢুকবে না তাই না জসিমের মতো হলে অবশ্যই ঢুসুম করে মেরে দল ভেঙে ঢুকে দিত কিন্তু জসিম তো আর নাই নাই নিশ্চয়ই আপনার বাড়িতে একটা কুক করবে না তাহলে সাধারণ ছিচকে চোরা কোন দিক দিয়ে ঢুকতে পারে সেটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে দরজা দিয়ে ঢুকতে পারে জানালা দিয়ে ঢুকতে পারে এই ব্যাপারগুলো তো এইটা হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট অ্যানালাইসিস একটা সিস্টেমের বা সফটওয়্যারের কোন অংশে বাইরে থেকে ঢুকতে পারে চার নম্বর হচ্ছে অ্যাটাকার অর্থাৎ শত্রু কী হতে পারে তাদের তালিকা এবং তাদের ক্যাপেবিলিটি বা তাদের ক্ষমতা এবং তারা কেন শত্রু হয়েছে কী চায় তারা এইটার একটা অ্যানালাইসিস এবং সব শেষে আছে যে মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ এই যে এই বিভিন্ন রকমের শত্রু বিভিন্নভাবে ঢুকে বিভিন্ন রকম অ্যাটাক করতে পারে এগুলোর জন্য কোন ধরনের অ্যাটাকের জন্য আপনি কী কী ব্যবস্থা করবেন তার একটা সর্টেড লিস্ট যেটার উপর ভিত্তি করে আপনি সিস্টেম ডিজাইনের কাজ শুরু করবেন এবার আসুন দেখা যাক এই অংশগুলোর উপর একটু আলোচনা থ্রেট মডেলের শুরুতেই করা হয়েছে অ্যাসেট বা সম্পদের হিসাব অর্থাৎ আপনি যে সিস্টেমটা বাড়াচ্ছেন সেই সিস্টেমের ভিতরে কি কি জিনিস আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাসেট কি কি জিনিস আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তো এবং আপনি বিভিন্ন জিনিসের কোন অংশটাকে প্রোটেক্ট করতে চান আপনার বাড়িতে কি গোপন তথ্য আছে যে যেটাকে কনফিডেন্সিয়াল রাখাটা দরকার বা আপনার কম্পিউটারকে বা ফোনে কি গোপন তথ্য আছে যেটা কি আপনি রক্ষা করতে চান নাকি আপনার বাড়িতে কোনো জিনিস আছে যেটার ইনটেগ্রিটি অর্থাৎ কেউ এসে যাতে পাল্টে না দেয় ওইটা নিয়ে আপনি চিন্তিত অথবা আপনি হয়তো বাড়িতে একটা ওয়েবসাইট চালছেন বা কিছু একটা সার্ভিস দিচ্ছেন সেই সার্ভিসটা কি চালু থাকবে কি থাকবে না এইটা চিন্তা করেন তো এই এই বিভিন্ন রকম অংশগুলার বেসে আপনাকে দেখতে হবে যে কি কি জিনিস সিস্টেমে আছে এবং কোনটার ব্যাপারে আপনার বেশ
দুই নাম্বার ইম্পর্টেন্ট কোনটা এইভাবে করে করে একটা তালিকা বানাতে হবে এবং কোনটার কোন অংশ কোনটা কি কোন কোনো কোন জিনিসটা সিক্রেট রাখতে চান কোন জিনিসটা যাতে কেউ গন্ডগোল করে না দেয় সেটা দেখতে চান এইটার একটা সর্টেড লিস্ট করতে হবে তো একটা উদাহরণ দিয়ে যে একটা যদি মেডিকেল ইনফরমেশন সিস্টেম হয় তাহলে সেই মেডিকেল ইনফরমেশন সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কি মেডিকেল রেকর্ড অর্থাৎ রোগীদের যে তথ্যগুলো সেগুলো হচ্ছে এখানকার অ্যাসেট তা আপনার ফোনের কথা যদি চিন্তা করেন যে আপনার ফোনের মধ্যে অ্যাসেট কোনগুলো আপনার টেক্সট মেসেজ গুলো অ্যাসেট হতে পারে এগুলো কেউ না পড়তে পারে এটা আপনি চান আপনার যে ছবিগুলো আছে ফোন সেগুলোও অ্যাসেট হতে পারে যে আপনার হয়তো পার্সোনাল ছবি কেউ যাতে দেখতে না পারে সেটা চান অথবা বিভিন্ন অ্যাপ যেগুলো আছে ব্যাংকিং অ্যাপ বা অন্যান্য অ্যাপের মধ্যে হয়তো আপনি টাকা পয়সা ম্যাচ করেন সেইগুলো আপনি যাতে কেউ অ্যাক্সেস না পায় এটা হতে যাচ্ছে অথবা এই পুরো ফোনটার যে ওয়ার্কিং আপনি একটা ফোন করতে পারবেন কি পারবেন এই অ্যাভেলেবিলিটিটা অ্যাসেট হতে পারে তো প্রথম স্টেপে তাহলে এই অ্যাসেটগুলোর তালিকা করতে হয় দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে থ্রেট চান ভালোবিলিটি যে একটা সিস্টেমের বেশি কিছু ওয়েল নোন সমস্যা থাকে যেমন ধরেন নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনে অনেক রকমের অ্যাটাক হতে পারে যে আপনি যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোনো তথ্য আদান প্রদান করেন এটা যদি আপনার সিস্টেম ডিজাইনের পার্ট হয় তাহলে ইন্টারনেটে কোনো তথ্য পাঠানোর সময় মাঝপথে বসে কেউ তথ্যগুলো শুনে ফেলতে পারে এইটা একটা চান্স থাকে তো এইটা এইগুলো ওয়েল নোন অ্যাটাক আগেও ইন্টারনেটে অনেক সিস্টেম মানুষের ডিজাইন করেছে এবং সেগুলোতে এই এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়েছে সবাই তো এই অ্যাটাক অন ইন্টিগ্রিটি অন দ্য কমিউনিকেশন চ্যানেল এইটা একটা এক্সাম্পল তো এইরকম করে সিস্টেম যে কোনো সিস্টেমের ওয়েল নোন অনেক সমস্যা থাকে বা এরকম অনেক থাকে এগুলোর একটা তালিকা করতে হবে যে এই রকমের সিস্টেমে কি কি থ্রেটস অন ভালোবিলিটিস হতে পারে এর পরের অংশে থাকছে যে এন্ট্রি পয়েন্টস আগেই বলছিলাম এন্ট্রি পয়েন্টস অর সিস্টেমে ঢোকার পথ বা ব্যবস্থা হচ্ছে কো বাইরে থেকে কেমন করে শত্রু সিস্টেমের ভিতরে ঢুকতে পারবে তো আপনি যদি যুদ্ধের কথা ময়দানের কথা চিন্তা করেন একটা বিল্ডিংকে যখন আর্মির লোকজন সিকিউর করে বা দখল করে তখন তারা কি করে প্রথমে চারদিকে পেরিমিটার সিকিউর দ্য পেরিমিটার তো চারদিকে গার্ড মোতায়েন করে যাতে করে দরজা দেওয়া দিয়ে কেউ ভিতরে ঢুকতে না পারে দেন তারা ভিতরটাকে সিকিউর করে তো কম্পিউটার সিস্টেমের ব্যাপারটা এরকম যে কম্পিউটার সিস্টেম সিকিউরিটির ক্ষেত্রে বাইরে থেকে প্রথমে যাতে শত্রু ঢুকতে না পারে সেটার ব্যবস্থা করতে হয় অর্থাৎ এই সিস্টেমে কোন কোন পথে ঢুকতে পারে সেটা দেখতে হয় আমি একটা ফোনের উদাহরণ দিই যে এই যে একটা ফোন এই ফোনের ভিতরে কিভাবে মানুষ বাইরে থেকে ঢুকতে পারে একটা হচ্ছে পারে যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফোনের যে বিভিন্ন অ্যাপ আছে সেরকম কোনো চোরা পথ থাকলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঢুকতে পারে আর একটা হতে টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে কোনো একটা হার্মফুল একটা টেক্সট মেসেজ আসতে পারে অথবা ফোনের যে আমি কিছু টাইপ করছি যখন তখন আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে কেউ তাকিয়ে দেখে নিতে পারে যে আমি ফোনে কী টাইপ করছি অথবা আমার ফোনটা পুরো ফোনটাই চুরি হয়ে যেতে পারে তো এবং চুরি হওয়ার পর এই ফোনের কিবোর্ড দিয়ে ঢুকতে পারে তো এই যে এই ব্যবস্থাগুলো সিস্টেমের কি কি বাইরে থেকে মানুষ সিস্টেমের ভিতরে ঢুকতে পারে দরজা জানালার মতো চিন্তা করতে পারেন তো সেইটার কি কি আছে সেগুলো একটা তালিকা করতে হবে এবং এবং কোনটা সিকিউরিটি কীরকম সেটা একটা লিস্ট করতে হবে চার নম্বর হচ্ছে অ্যাটাকার বা শত্রু এই অ্যানালাইসিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ শত্রুকে যদি চিনতে পারেন কে শত্রু যদি চিনতে পারেন তারা কি চায় কেন চায় কীরকম পাওয়ারফুল এইটা জানলে আপনার শত্রুদের যথার্থভাবে মোকাবেলা করতে পারবেন তো অনেক দিন আগে সানজু তার যুদ্ধের বইতে লিখেছেন শত্রুকে যদি কেউ চিনতে পারে এবং যে কেউ চিনতে পারে তাহলে আর লড়াই করা লাগে না আগে থেকে যদি শত্রুকে জানা যায় যে শত্রু কেমন তাহলে আগে থেকে তার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব যে কোনো সিস্টেমের সিকিউরিটি সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আসলে আমাদের একই কাজ করতে হবে অর্থাৎ সিস্টেমে কি ধরনের অ্যাটাকার আসতে পারে তাদের প্রত্যেকের কীরকম ক্যাপেবিলিটি আছে এরকম করতে হয় এবং তারা কি রকম মোটিভেটেড তারা কেন অ্যাটাক করতে আছে তার উদ্দেশ্য কি আপনার তথ্য চুরি করা নাকি আপনার সিস্টেমের মধ্যে উল্টাপাল্টা কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া নাকি আপনার সিস্টেমটা ক্র্যাশ করে দেওয়া এই উদ্দেশ্যটা আগে থেকে গেস করতে হবে হ্যাঁ হতে পারে যে অনেক সূত্রকে আমরা জানি না কিন্তু মোট মোটের উপর আন্দাজ করা যায় যে কি চাইতে পারে তারা একটা উদাহরণ দেয় আপনার যদি নর্মাল আম জনতা হয় আমার মতো তাহলে হয়তো আপনার ফোনের মধ্যে হয়তো কোনো তো গোপন তথ্য নেই তথ্য বলতে বড় যে আপনার পার্সোনাল ছবি থাকতে পারে পার্সোনাল কমিউনিকেশন থাকতে পারে এরকম কিছু থাকতে পারে তো কাজেই আপনার ফোনের তথ্যের পিছনে নিশ্চয়ই জেমস বন টাইপের কোনো স্পাই এজেন্সি এসে আপনার ফোনের তথ্য চুরি করতে যাবে না তাই না অথবা নর্থ কোরিয়া অথবা বিভিন্ন জায়গার লোকজন এসে আপনার ফোনের তথ্য চুরি করতে যাচ্ছে ছবি চুরি করতে যাচ্ছে তেমনটা এসে হবে না তাহলে আপনার যে শত্রুর তালিকা করছেন এখানে সেই শত্রুর তালিকায়
আমরা ঠিক করবো যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কেমন হবে তো একটা এক্সাম্পল দিই যে আমার ইদানিং অনেক ক্রেডিট কার্ডে স্মার্ট কার্ড থাকে চিপ থাকে ওই চিপের ভিতরে ওই চিপটা খুব সিকিউর চিপ থাকে চিপ ওইটা দিয়ে সিকিউরিটি প্রোটেক্ট করা হয় তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইটা কি সিকিউর মনে হতো যে চিপ দিচ্ছে ব্যাস ক্রেডিট কার্ডটা সিকিউর হয়ে গেল আসলে কিন্তু তা না কেউ যদি কয়েক মিলিয়ন টাকা খরচ করে তাহলে কিন্তু এই চিপ কার্ডেরও সিকিউরিটি ব্রেক করা সম্ভব এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি কয়েক মিলিয়ন ডলার না থাকে তাহলে কেন এসে শত্রু আপনার ব্যাংক কার্ডটাকে হ্যাক করতে চাইবে নিশ্চয়ই মানে আপনার লাভ না হলে শত্রু কেউ অ্যাটাক করতে চাইবে না তো তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই আমরা তাহলে এই ব্যাংকের বিভিন্ন ব্যাংক যে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে তাহলে চিপটা দেওয়ার দরকার কি কারণ হলো যে নর্মাল যেসব শত্রু থাকে ছিচকে চোরছিন থাকে তারা কিন্তু এই চিপের সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ডের যে চিপ আছে মাইক্রো চিপ আছে এইটার সিকিউরিটি ব্রেক করতে পারে না তার পক্ষে ওরকম ক্ষমতা নেই কাজে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য এইটাই এনাফ এটাই যথেষ্ট তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার যে অ্যাটাকারকে এবং তার মোস্ট অফ দ্য টাইম মোস্ট লাইকলি অ্যাটাকার সম্ভাব্য আক্রমণকারী কে হতে পারে সম্ভাব্য সূত্র কে হতে পারে তার অ্যানালাইসিসটা করাটা একটু অনেক দরকার এবং সবশেষে আছে মেডিকেশন স্ট্র্যাটেজি যে এই তো বুঝলাম এই এই প্রবলেম আছে অমুক তমুক শত্রু হতে পারে তাহলে কি হবে তাহলে আমরা কি করব হ্যাঁ এইখানেও ব্যাপার আছে যে আমাদের রান্নার যেরকম রেসিপি থাকে ওরকম বিজ্ঞানীরা অর্থাৎ কম্পিউটার সিকিউরিটি এক্সপার্টরা বিভিন্ন সময় ধরে অনেকগুলো সিস্টেম বের করছেন যে এই রকম অ্যাটাক হলে এই রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হতে ধরা যাক যে আপনি তথ্য যদি আপনার চুরি যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে ওই তথ্যকে এনক্রিপ্ট করে সিক্রেট করে রাখা সম্ভব সেটা একটা ব্যবস্থা আছে আবার যদি তথ্যের ইন্টিগ্রিটি নিয়ে প্রশ্ন থাকে যে কেউ পাল্টে দিল কি না সেটা বোঝা হবে কী করে সেটার জন্য ডিজিটাল সিগনেচার স্কিমের ব্যবস্থা আছে তো কাছে এই কি কি সমস্যা হতে পারে আমরা হচ্ছে আগে চারটা কম্পোনেন্ট বলছি সেগুলো আমরা বেস করে এ লিস্ট অফ পোটেনশিয়াল সলিউশন আনতে হবে এবং সলিউশনগুলোর মধ্যে কোনটা কোন ধরনের অ্যাটাককে কাভার করছে সেটা তো করতে হবে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের তাহলে থ্রেট মডেল পাঁচটা অংশ যে থ্রেট মডেল পাঁচটা অংশের কথা বললাম অ্যাসেটস ভালারেবিলিটিস অ্যান্ড থ্রেটস এন্ট্রি পয়েন্টস অ্যাটাকার্স অ্যান্ড মেডিকেশন স্ট্র্যাটেজি তো একটা থ্রেট মডেল তৈরি করার মানে হচ্ছে এই সবগুলো পয়েন্ট অ্যানালাইসিস করে একটি ডকুমেন্ট তৈরি করা যাতে এই সব কিছু নিয়ে একটা সিস্টেমের আলোচনা করা থাকবে তো এটা সিস্টেম বানানোর পরেও করা যায় অথবা সিস্টেম বানানোর আগেও যদি করা যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় তো আজকের লেকচার তাহলে এখানেই শেষ হচ্ছে আপনারা যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে জানান অথবা মেসেজ জানান লেকচারটি ইউটিউবে দেওয়া হবে ইউটিউবে রাগিব হাসান সরি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ রাগিব হাসান সেখানে গেলে আমার সবগুলো লেকচার পাবেন আর পরবর্তী লেকচারগুলোতে আমরা হাতে কলমে দেখবো যে একটা থ্রেট মডেল কিভাবে তৈরি করতে হয় উদাহরণ সরকার দেখবো তাহলে আজকে তাহলে এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন আপনারা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ